ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈൻഡിങ് എനർജി മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കൺസിഡർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ സോ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് നമ്പർ അതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതായത് നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പം ഈ പത്ത് ന്യൂക്ലിയോൺസും ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പത്തിലും ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ന്യൂക്ലിയോണിനും കിട്ടുന്ന അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രോണിനോ തനിയെ തനിയെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ന്യൂക്ലിയോണിനും കിട്ടുന്ന എനർജി സോ അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് നമ്പർ ഗിവ്സ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഇൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം കാണണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൈൻഡിങ് എനർജിയെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ മാസ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് സോ ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു is equal to 1.112 mega electron volt per nucleon എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോട്ടോണിന് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് 1.112 mega electron volt ഓർ ആ ന്യൂക്ലിയസ്നകത്തുള്ള ഒരു ന്യൂട്രോണിന് കിട്ടുന്ന തനിയെ കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് 1.112 അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോണിന് 1.112 കിട്ടുന്നു ഒരു ന്യൂട്രോണിനും 1.112 പോയിന്റ് വൺ വൺ ടു കിട്ടുന്നു സോ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ആ രണ്ടിൻ്റെ എനർജി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി കിട്ടുന്നു സോ ഈ ഇതിനെ അതായത് വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഫോർ അല്ലേ അപ്പം ടോട്ടൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള എല്ലാ ന്യൂക്ലിയോൺസിനും കൂടിച്ചേർന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്റ്റൻസിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂക്ലിയോണിന് അതായത് പ്രോട്ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണോ തനിയെ ഓരോന്നിനുമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ സോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ബൈൻഡിങ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോണും ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഹീലിയം ഫോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ് സെവൻ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വെർ സെവൻ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾഡ് പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണ് അതേസമയത്ത് ലിദിയം സിക്സിൻ്റെത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾഡ് പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണ് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവിൻ്റെത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ്റെത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നിയോൺ ട്വൻറ്റിയുടേത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഫോർ ആണ് അയൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾഡ് പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ആണ് നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ആണ് മോളിഡിനം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ്
ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ യുറേനിയത്തിന്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും ഹീലിയത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും ആണ് സോ ബൈൻഡിങ് എനർജി വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ അല്ലെ എത്രയോ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് അങ്ങനെയാണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ യുറേനിയത്തിന്റെ കേസിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ കേസിൽ അത് സെവൻ ആണ് അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുറേനിയത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനും തനിയെ ലഭിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ കേസിൽ എത്ര ലഭിക്കുന്നു സെവൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയവും യുറേനിയവും ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് സെയിം ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ യുറേനിയം ആണെങ്കിലും ഹീലിയം ആണെങ്കിലും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം ആണെങ്കിലും യുറേനിയം ആണെങ്കിലും സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ എന്താണ് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് സോ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതിന്റെ കാര്യ ഏത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അല്ലാതെ ബൈൻഡിങ് എനർജി മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമാണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിഥിയം കാർബൺ നൈട്രജൻ നിയോൺ ക്ലോറിൻ അയൺ നിക്കൽ മോളിഡുണം ബിസ്മത്ത് യുറേനിയം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ മാസ് നമ്പർ എ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വൈ ആക്സിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇതിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഞാൻ ഇവിടെ മാക്സിമം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു നയൻ വരെയാണ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് അറ്റോമിക് മാസ് നമ്പറിന്റെ കേസിൽ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നയൻറെ മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആണ് എഫ് ഇ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സോ അയൺന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എലമെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നയൻറെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് വൈ ആക്സിൽ സീറോ ടു നയൻ വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം യുറേനിയം യുറേനിയത്തിന് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് യുറേനിയത്തിന്റെ ബൈനിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് മാസ് മാസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അത് സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബൈനിങ് ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ ബുള്ളറ്റിൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് യുറേനിയത്തിന്റെ പൊസിഷൻ വരേണ്ടത് അതേപോലെ ബിസ്മത്തിന്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് സോ ബിസ്മത്ത് മോളിഡുണം നിക്കൽ അയൺ ക്ലോറിൻ നിയോൺ ലിഥിയം ഹീലിയം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ മീൻസ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയൻ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് സോ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല കാരണം എന്താ അതിന്റെ ബൈനിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണുള്ളത് സോ അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല ക്ലിയർ എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനേക്കാൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഹീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്
നൈട്രജനാണ് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയോനം അല്ല സെവൻ പോയിന്റ് ഫോറ് അതേപോലെ കാർബൺ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഏതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയോൺ അല്ല കാർബൺ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഓക്കെ സോ ലിതിയത്തിന്റെ ഫൈവും ലിതിയത്തിന്റെ ഫൈവും കാർബണിന്റെ ആണ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഞാൻ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ കാർബണിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ക്ലോറിൻ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും കുറയുന്നു ക്ലോറിന് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ ബട്ട് കാർബണിന്റേത് സെവനും സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലോറിൻ ദിസ് ഇസ് ഏതാണ് നൈട്രജൻ ഇത് നൈട്രജൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് നൈട്രജന്റെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് കാർബണിന്റെ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സോ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സും ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സോ കാർബൺ നൈട്രജൻ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും കുറയുന്നു അല്ലേ പിന്നീട് അയേൺ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തായി നൈട്രജന്റെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അയേണിന്റെ കേസിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സെവൻ പോയിന്റ് നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അയേൺ അയൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ അയൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനേക്കാൾ മുകളിൽ മറ്റൊന്നിനും ഇല്ല നോക്കൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള അയേൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസിൽ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സോ മറ്റെല്ലാം എന്താണ് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അയേണിനേക്കാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യുറേനിയം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ മോളിഡിനും ബിസ്മത്ത് അതേപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് യുറേനിയത്തിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇതിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഇതിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസസ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോളൂ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് തേർട്ടി ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതിനിടയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ ഭാഗം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷനുള്ളിൽ വരുന്ന ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം അയേൺ മോളിഗ്ഡുനം ഒക്കെ വരുന്ന അയേൺ നിക്കൽ മോളിഗ്ഡുനം ഈ ഈ വരുന്ന ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ നയൻറ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആ വരുന്ന പോർഷൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നയനിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നയൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എഫിൻ്റെ വേല എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് മോളിഗ്ഡിനത്തിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നിക്കലിനും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ മോളിഡിനത്തിനാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ നിയോൺ നിയോൻ്റെ കേസിൽ എത്ര വരുന്നു എയ്റ്റ് വരുന്നു ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര വരുന്നു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നു സോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഒരു റീജിയൻ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് നോക്കൂ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഈ ലൈനെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാലോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്ന അയേണ്ട് വരുന്നത് സോ അതിനോട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡുട്ടീരിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡുട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡുട്ടീരിയത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡുട്ടീരിയ ഈ പൊസിഷനിൽ
അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായി മാറുന്നു ഈ പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് മാറി സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം മാസ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം മാസ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുക മാസ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായി മാറണം ഹെവിയർ ആയിട്ട് മാറണം വലുതാണ് സോ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഡുട്ടീര ആണെങ്കിൽ ഡുട്ടീര എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്മോൾ ഞാൻ അതിന് സൈസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ഹെവിയർ ആയിട്ട് മാറണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടണം ആ പ്രോസസ്സിന് ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം ഹീലിയം നൈട്രജൻ കാർബൺ എന്ന ഈ റീജിയനിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത് ഏർപ്പെടേണ്ട പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നാൽ ഇത് ഹെവിയർ ആണ് യുറേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവിയർ ആണ് കാരണം എന്താ അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് സോ കമ്പയർ ടു ഹൈഡ്രജൻ യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അല്ലെ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താവണം അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം കുറച്ചാലാണ് ഈ റീജിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ മാസ് നമ്പർ കുറഞ്ഞിട്ട് ബിറ്റ്വീൻ തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കുറയണമെങ്കിൽ എന്താവണം ഇതിന്റെ മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം എന്താണ് ഈ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണം ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് കൂട്ടണം മാസ് നമ്പർ കൂട്ടണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂഷൻ വഴി ഈ പറയുന്ന റീജിയനിലേക്കുള്ളത് ആയി മാറണം ഇത് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താവണം ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന റീജിയനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ആവണം അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫോം ആവണം സോ ഇതെന്താണ് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് വീണ്ടും ചെറുതാവണം ഇവിടെ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് വലുതാവണം എന്നിട്ട് ഈ റീജിയനിലേക്ക് എത്തണം സോ ഇതിന് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹയർ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താവുന്നത് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ സോ ഈ പോർഷൻസ് ഈ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയസസ് എന്താവുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ